我叫。喂，来了！哎，大爷、嗯啊，各位官爷，楼下请，楼下请。你想看陈小姐演出，找我们去府上唱就行了。怎敢劳驾您亲自出马呢？戏楼里的才是戏啊！<笑>是的，是的。不就完了吗？
了。额头，你没有听见四面响起的楚歌吗？啊啊大人恕罪。反霸王的是谁？不知道。你们一起行动，怎么会不知道？志同道合，却不是同路之人。狗官，要杀你的人太多了。是的，血，你晚上睡得着吗？啊？嗯，到底是什么组织？其余的乱党都藏在什么地方？说
。小薇啊，你跟了我多少年了？大人，已经十五年了。十五年，我从七品县令。做到了二品巡抚，你知道我靠的是什么吗？靠的是大人的本事。错，靠的是他们。要没有他们犯上作乱，我何来镇压？我何来升迁呢？<笑>没想到出来安徽，这儿的革命党如此猖獗。大清朝已经千疮百孔，这些革命党打着为国为民的旗号，无非不就是想改朝换代吗？不过，正好是你我表现的大好机会。快快，快来，快来！子莲，你这是做什么？你知道霸王是谁？不知道。大人，子莲就是一介戏子。子莲。你在我这里，就是真虞姬。大人，子莲能够有今日，完全都是仰仗着大人您。子莲绝对不会做出对不起大人的事情。子莲，瞧你说的，我要不是已经有了偏房，我一定给你一个名分。小女子不敢奢望。要是那个革命党还敢造次、作乱犯上，这就是下场。大人，还是没有找到刺客。你是谁？为什么假扮霸王？行不更名，坐不改姓，许机缘。我倒是听说过这么一个人。你说你好端端的一介书生，不好好的在浙江待着，跑到安徽来刺杀徐玉。当日的刺杀行动，如果不是那些三流组织的人干预，我早就成功了。这么看来，我光明会，在某些人的眼中，只是一个三流组织。你是陶永仪。这次的行动是由我光明会组织的，计划周密，没想到半路杀出个三流刺客。当时，当时都怪我
，恶徒老贼，现在已近似疯狂的在全城大肆清剿，只怕我光明会在安徽难以立足。上痊愈之后，这颗子弹怎么打入我的肩膀，我就让它怎么打进。纪远，我已从各地光明会调派精英来到安徽，他们和你一样。直接由我单线联络指挥。铁匠主要负责刺杀机关和武器的制造，烟火精通各种火药和炸药的调配，泔水已经买通了贝勒爷的家丁，成功搞到了包举信，此信可助你顺利进入巡抚衙门。乞丐已从码头的兄弟那里得到了恶托喜好的珍品，你可以借呈上礼物的时候动手。泥人。则主要负责收集和传递情报的工作。明日待你得手之后，几路人马同时进攻，夺取安徽。来来来来，往打靶场，快点！所知了，站住！开门，开门！请这个盒子的底部有一个按钮，轻按按钮就会触动机关。盒子里的白磷与空气接触，自然后点燃炸药。引信大约半分钟的时间引爆炸药，而炸药的威力足以刺杀老贼。当然，你得在爆炸前脱身。许先生，让你久等了。许先生带来的书信，我已转交给大人。大人说，既然是贝勒爷包举的，定当重用。不过，大人今日偶感风寒，不易见客，请先生明日再来，大人定会当面接见。啊，是，谢谢这位大人。等等，请问大人还有什么吩咐？不知先生手中的东西是？啊
，这是送给巡抚大人的礼物。既然今天没有见到大人，那就明日再将礼物呈上了。哎，既然东西已经带过来了，我就替先生转交给厄托大人。那就有好几位大人进去啊，请。成，成。这是许先生送给您的礼物。哦。果然是刘国阳的人呀！啊。总能搞到一些市面上少有的东西，这个许继远还是个人才啊。不过，许先生这个时候来，嗯，今日正好是乱党动手的日子，他前来买官，嗯，是有些蹊跷。大人，师傅派人抓捕乱党，乱党轻而有声，总不能根除。今日他们兵分五路，我们只掌握了他们一路的动向，不可轻举妄动。没有十足的把握，我手中的棋子儿绝对不能暴露。来碗馄饨，得嘞，您稍等。什么情况？老贼奸诈，不肯见我，收了大礼才肯见。明日应当能下手，不过铁盒子已经被他的手下拿走。大哥，你看还有什么更好的办法？同样的方法不能再用第二次了。这样，你明日正常的去巡抚衙门，老贼必定给你安排他身边的职位。只要能在他身边，找机会再下手不是难事。切记切记，明日不可动手。吉元，来坐。谢大人。学生才疏学浅，能见到大人是我的荣幸，也希望大人在日后能够多提携。学生自当用尽全力为大人立马战功。<笑>既然是贝勒野保举的，咱都是自己人，好说好说。<笑>徐老弟啊，有没有心仪的位置啊？学生出入仕途，只希望能在大人身边谋个职位，多学多看，等几年之后再另求高位也不迟。<笑>果然是一表人才，不过在我身边做个文案什么的，有点太屈才了。以你的才能，我准备让你去警备学校当会办。大人，嗯，怎么了？哦，大人，我想留在您的身边。会办一职，实在是难以胜任。留在我身边，哪有会办好啊？年轻人，当大展宏图。再说，我的警备学校最近确实是乌烟瘴气的。你要去了以后，可以替我好好的管教管教。到那个时候再回府衙，也不迟吗？啊，是。谢大人。德儿，替我送送会办大人。这。通之时，还望多多提携
，大人您抬去了。在下告辞。不送。是你，你怎么会在这儿？你不认识我了？哦，原来是你，你怎么会在这儿？我当然在这儿了，这里是我家。那你呢？哦，我我这位是新上任的许会办，今日前来接委任状。原来你是来买官的。委办大人，请。大人，给我盯好了，随时向我汇报。谁呀？哎，快点，那么多废话，走走走走，快点，哎，你还叫快点。都给我快点！列队。哎，我说你这个官花了多少钱买来的？我们知道你新官上任三把火，我们不给你添乱，你也别碍着我们。你使使钱，过几天又高升了。大家呀，井水不犯河水，不抽福寿高，没劲儿，没劲儿。没这里面还有谁是抽福寿高的？不用列队，请站到一边。剩下的人。如果想在这里好好的混下去，迅速列队。与会办有令，尔等身为警备学员，知法犯法，吸食鸦片，从今日起勒令戒除，一日不见，一日不放。这些都是穷苦孩子染上了恶习，戒掉烟瘾都是好样的。日后还得麻烦佳琪小姐。看不出来你人还不错，我会每天都来的。你也看好他们，免得烟瘾犯了伤了自己。
巡回吧，佳琪小姐。小姐也在呀，我来看看我弟弟，他在学校犯了错。徐大人，我有事先走了，我明天会再过来的。请便。我真的受不了了，姐。彭局，彭局大言不是什么好东西，你就戒了吧。嗯、我们陈家没你这种人，你滚，别再让我看见你，去做你大官贵人的坐骑去吧，滚！哎哎陈老板，学生们戒烟不容易，情绪有些激动，你别放在心上。要不，我送你出去吧。陈老板，你别往心里去。那是他的心里话，我知道。有些事是身不由己的。多谢大人宽慰，大人。嗯，怎么了，陈老板？我好像在哪里见过大人。是吗？刚到安庆，我去戏园听过陈老板的《贵妃醉酒》，余音绕梁。嗯，其实，贵妃不是我最拿手的。那陈老板最拿手的是？虞姬。告辞。走啊！你他娘的磨叽啥呢？走啊
什么情况？再等机会，还有多久？还需要点时间。我现在完全接近不了厄托，一旦有机会，我马上通知你。多等一天，就会有更多的人因为满清朝廷生灵涂炭。我们能等，老百姓等不了。我已经通知大家，明天开一个会，商量后面刺杀局势的事，你也来参加。但是，不要露面，我不希望你暴露。明天下午两点，弗莱克站。彭吉哥，你怎么在这儿待着呢？看到什么？听到什么？只要听我的话，为我做事，这福寿高，以后有的是。嗯、我听见他们说，明天下午两点，弗莱克站。那。另外一个人是，我不知道，我没看见。雨，大人，人到齐了吗？到齐了，大人。许大人在天字二号房。哎呦！啊！哦，我又错了。叶大人，许大人也在啊！哟，既然都是相识的旧人，我们何不坐下来喝一杯呢？大人，您可得先罚一杯。许大人，好雅兴啊！好，跟王老板讨教唱法，自然雅兴。哎，对了，叶大人。你怎么会在这儿？叶某接到线报，有乱党集会。哦，徐大人，如今世道太乱，还是少出门为好。多谢叶大人提醒。呃，既然这里没有乱党，大人是否告辞？这帮臭当兵的，真是粗鲁。大人，不抓乱党啊！乱党，这儿只有阉党。撤！大人，城东谷仓，免
人物者，得杀不论。下，快出这么大的动静，竟然连乱党一根毛都没给我抓住！要你们这些饭桶有什么用？大人息怒，本是十拿九稳之事，却不料中途出现了纰漏。十拿九稳，少一分都不能把乱党彻底清除。从明天起，全城戒严缉拿乱党，务必在中秋之前把乱党给我找出来。要是漏掉一个，我要你的脑袋！这进来，陈老板。今天城里枪声炮声的，我来看看大人是否安然无恙。安然无恙，陈老板，你要多加小心。大人，您说，光明会是好人还是坏人？你说呢？好人。陈老板为什么这么说？光明会，救人，不杀人。大人，我知道你是谁。既然你知道我是谁，难道你就不害怕？虞姬是霸王的女人，又怎会害怕？恨只恨，光明会当日没要了恶托的狗命。既然是这样，徐某想拜托陈老板一件事。
八蛋，你骗我！大人，我没骗你，我知道的都说了。要不是你姐的关系，你小子早死了。以后别再让我见着你！滚！许先生来了、啊，最近总是头疼，到你这边来开点药。里面说。你先坐一下，我去给你开些药。嗯。吐松了，有蚯蚓，看不出来啊。蚯蚓躲在土里，怎么能看得出来？不过下一场雨，它自己就出来了。什么是不下雨呢？依照此法，蚯蚓避险。为什么，大哥？我承认我胆小，我承认我怕死，但这些事，全都是叶德文逼的。他不但抓住了我，还抓住了我的妻小。如果我不从他，他就会杀了我们全家。大哥，我错了。你和叶德文平时怎么联系的？叶德文这个人，心狠手辣。每当我们光明会有行动。我都会在泥人摊上摆一个秦桧的泥人，秦桧里面就藏有我们密会的地点。大哥，此人确实有悔改之心，留下他还有用，我们可以将计就计。
叶德文死了，可是恶徒闭门不出，我实在是没办法，不能再等了。只要恶徒一露面，就动手。大哥，还是小心行事为妙。当日你只身刺杀恶徒时的勇气，都丢了吗？不用多说了，我已经通知大家。随时举事。街看到一个簪子，觉得跟你很配，顺路送给你。很贵吧？不值几个钱。怎么样？好看吗？好看。嗯，不如。我们出去走走吧。听父亲说，先生在东阳留过学。啊，是啊。那先生说，是东阳女子好看，还是我们大清的女子好看？那自然是大清的女子好看了。先生真会说话。若是东阳女子这么问，先生怕是要说东阳女子好看了吧？那我问你，小姐是去过西洋留学的。那西洋的男人跟大清的男人比起来，又是孰优孰劣呢？当然是西洋的男人好了。哦。不过，再好也是别家的人，那比得上自家人亲，自家人好啊。小姐也真会说话。
。对了，最近巡抚大人可好？好多了，只是一直还不太出门见客，不过过几天就没事了。中秋节，父亲还说带我去赏灯呢。是游河吗？嗯，是啊。父亲说，坊间传言他病重了，趁着中秋，一呢与民同乐，二呢以正视听。老贼此次出行，必定环城巡游，在大河道，我们不易下手，容易伤及无辜。但是，船队一旦到了小河道，护卫船与画舫。以此排开，我们就埋伏于此地，击杀老贼，然后夺取安徽。这，这是浮离集烧鸡，这是红烧划水，这是长江石鱼，都是我在祥庆居定的，大人尝尝。陈老板，你太客气了。既到我府上，就不许再叫我陈老板。叫我子莲。啊，子莲。这是上好的口子酒，口味绵薄又不上头。今日过节，大人不妨多喝几杯。我叫你子莲，你也就叫我纪远吧。纪远，你我两个着身异乡的孤独人。干一杯，干。纪远，你还想杀阿托吗？当然，我愿意帮你。这太危险了。再说，你是一个女人。女人怎么了？虞姬是霸王的女人，一样在乌江自刎。子莲，你入戏太深了。纪元，你是懂戏的，对吗？不如今日。你我将当时未唱完的戏唱完，你是霸王，我是虞姬。虽生不能同时，但死却可以在一起。啊，子莲，你醉了。我没醉。我问你，若杀了阿托？你会愿意带我走吗，子莲？你真的醉了，我告辞了。静远，你是不是嫌我脏？从来没有。那你回答我，如果没有了恶托，你会愿意带我走吗？开船，这
。你怎么来了？怎么了？我不能来吗？哦，不是，你不是要陪巡抚大人去？哦，父亲他临时改变主意了，他让我待在家里，还叮嘱我不许乱跑呢。坏了。嗯，什么坏了？哦，我突然想起来，我也买了月饼，要是佳琪小姐不说，我差点给忘了。启灯。这个中秋节，该不是看不到月亮了吧？佳琪小姐，要不我送你回去吧？我不回去，乌云他迟早是会散去的。父亲不陪我赏月，连你也不陪我赏月，那我这个中秋还有什么意思啊？哎，哎，你快看，孔明灯。我真在城楼观山景，耳听得城外乱纷纷，旌旗招展，空翻影，却原来是司马发来的兵。船怎么停了？老贼提前下船了。果然是一个怕死的老贼。我们所有的人兵分三路，直扑柳叶巷。我、乞丐、泥人从正面进攻，铁匠、海呢？从西面进攻，其余的人从东面报仇，一起截杀老贼。快，跟上！这里等我，哪里也别去，我马上去看看。哎，我和你一起去。这不是暴主，有可能是乱党。万一小姐出了什么纰漏，我怎么向巡抚大人交代？那会不会是我父亲那边出事了？请小姐放心，我现在就带人保护大人。
秋佳节，兴许是有人家在放烟花爆竹吧。<笑>稍安勿躁，待会儿我带你去看人间美。设了个套，他们就往里钻。上一次跑了霸王，这一回我要让他们一个都跑不掉。走。啊这次清除乱党，你功不可没。属下没做什么。哎，佳琪都跟我说了，大事当前，处变不惊，是个将才，既保护了佳琪，又前来救驾，更是个可造之才。谢大人夸奖。这年头要想高升，只有清除乱党才能做到。待会儿陪我去审讯乱党。我知道你是受人指使，但是只要你招了，念在咱们俩以前的情谊上，一切都好说。你要是咬死了不肯说，那就别怪我不讲情面了。子雷
替我送送他，实在是听不下去，听不下去。这。说过多少回了，自己人不用那么复杂。你来，纪远，来来。纪<笑>远，前些日子乱党太猖獗，所以啊，这么长时间了才请你到家里来做客。大人，您多虑了。你是人才，我得之有幸。今天我想为你的终身大事操回心，怎么样？在我们安庆城里边，有没有心仪的姑娘？要是有，本府为你保媒。未曾想过。行了行了，我也不跟你兜圈子了。佳琪，我们家佳琪怎么样？大人，这怎么使得？那什么意思啊？佳琪配不上你？当然不是。是我高攀不起，想清楚了啊！想清楚了以后，告诉我一声，来，陪我喝一杯。大人啊，有件事情想请您应允，但说无妨。是否能给警备学校配发枪械，以后为我所用？你不答应我们佳琪的事儿。一切免谈。哎呀，爹，公事私事，你怎么能混为一谈啊？嗯，哎。来，每人拿一把。哎、练好枪法，将来必有。用武之地，来。对看星星，总会觉得人生短促，如白驹过隙。总觉得这一辈子，若是碌碌无为，心中很遗憾呢、啊。像大人这么成功的人，也会感觉到碌碌无为，那我们岂不是都白活了？<笑>有一件大事，此生我不做，那定会是碌碌无为。什么事儿？一件敢于牺牲自我、打碎腐朽世界的事。大人，我虽然听不懂您说的话，但是如果有一天你真的要去干这件大事儿，请一定要带上我。我也想轰轰烈烈一次。哎，世上，人人皆平等，哪里有下跪之事？我向你鞠躬。是我感谢你愿意跟我一起共事
，我相信，有朝一日，我干了这件大事，而你们也愿意跟随着我，那么，将来向你们鞠躬的，不仅仅是我许继远一个人，而是全中华的人，以及他们的后世，子子孙孙。大人，只要你一句话，我相信，兄弟们都会跟你走的。对不对？对。对。九月十六日，表彰大会。啊，敬请大人莅临训示。好。我去，不过最近乱党生事，学员的枪要一律没收，子弹也不例外。是，一切听从大人安排。可我还有一件事情，不知大人能否答应？嗯，但家无妨。学生们训练辛苦，成绩也有目共睹。我在东阳留过学，那儿的学堂有一个规定，凡是每年最优秀的学员。都会被颁发一个奖励，而这个奖励是流动性的，暂时由当年的优胜者来保存，但在下一年的表彰大会上，会把这个奖励转交给下一个优秀的学员，这样呢，会产生一个良性的竞争，每个学生都希望得到这个奖。嗯，好，不愧是见过世面的，这个主意好，不知这奖励想好了没有？一般的奖赏。不能体现朝廷的重视，下官恳请大人，能否把下官送给大人的手枪作为奖励？如果把手枪颁发给警备学员，意义非凡，而且是轮流保管，最后还是大人您的。嗯，还望大人当天亲自颁奖。你穿洋装真好看。真没想到，你还会做衣服给我。不做给你，做给谁呀、啊？那毕业典礼那天，你就穿上吧。这可不行，我是军人，我得穿军装。我说行就行。父亲说了，毕业典礼那天，把咱俩的婚给定了，双喜临门。真的。我会在定亲宴上穿上这套衣服。我希望你也带上我送给你的簪子。嗯。我徐继远，定不负众兄弟。之力你怎么没穿上？毕业典礼一结束，马上换上。嗯。
我们热烈欢迎巡抚大人莅临安庆警备学校参加毕业典礼。表彰大会现在开始。本年度警备学校优秀学员一共有三名，司君恩、毕德维、凯莲巴吉。除以上三位优秀学员外，还评选出学员标榜一名。并将由巡抚大人亲自给他颁奖。本年度学员标榜是：童锤。大人，请。嗯你没有听见四面响起的楚歌吗？
Du warst ein Nachrichter! Let's go. 